Жастар жылы аяқталып, волонтерлар жылы басталады. Президент Касым Жомар Токаев жастар мен еріктілер үшін қамқорлық артпаса еш төмендемейтінін өз үндеуінде айтқан болатын. Яғни шәкіртақы өсет, әрдайым көмек қолын созып жүргендерде оқуда қызметте женгілдікке ие болады. Бейл мұғалым мәртебесі туралы заңға болданы бектелді. Келер жылдан бастап жалақы өсет, ұстаздарымызға артылатын артық жұмыс азайат. Осы және өзгеде өзгерістер туралы келесі бенематериалда толығырақ. Жыл бойы талқыланып, ұсыныстар мен өтініштер қабылданған мұғалімдер мәртебесі туралы заңға президент қол қойды. Білім және ғылым министері Асқат Аймағамбет түрт ерекшелікті атады. Бірінші, ұстаздардың құқтарын кенейту және өзіне тәнемен шұмыстан босату жүктемесін азайту. Екіншіден, мұғалімнің қызметіне қойлатын талаптарды күшейту. Үшіншіден, материалды емес стимул тетіктері. Төртіншіден, материалды ғынталандыру. 2020 жылы жалақы 25 пайызға өсіп, төрт жыл үшінде екі есі артады. Жаңа жүйе бойынша енді балабақша, колледж педагогтары да біліктілік санаты үшін лауазымдық жалақыдан 30 бен 20 пайыз аралығында қосымша ақалады. Жаңа жылдан бастап, әлеуметтік төлемнің мөлшері отбасының барлық мүшелер үшін кедейлік шегімен жан басына шаққандағы кіріске байланысты болады. Сонда яқ, бірінші қаңтардан бастап, тұрмысы төмен отбасы балаларына кепілдендірілген әлеуметтік пакет тағайындалады. Жаңа талаптарға сәйкес, еңбекке қабілетті отбасы мүшесі міндетті түрде бағдарлама аясында перілген жұмысқа бару ұқажет. Бас тартқан жағдайда атаулы әлеуметтік көмекке тағайындалмайды. Ал құжаттар алдынала белгілінген алфавитті кесте бойынша қабылданады. Тұрғындар қалықты жұмыспен қамты орталыға, қалықтық кеңсе, Алматы және Астана аудандарының әкімдігіне жолығып, барлық мазалаған сұрақтарына жауап алалады. 2020 жылдан бастап атаулы әлеуметтік көмек тағайындау жаңа форматта жүргізілетін болады. Негізінен әділдікті және ашықтықты қамтамасыз етуіміз қажет. Мемлекет шынымен мұқта жадамдарға ғана көмек көрсететін болады. Еңбеке қабілетті азаматтар жұмыс істеуі керек. Мемлекетті тұң жаннан берлі отырған шағын бизнесті дамытуға жұмысқа орналасуына біздер көмектесуге міндеттіміз. Тағы бір жаңы алып, отбасындағы кіріс күн көріс денгейінен төмен болса, несе берілмейді. 2020 шыла ең төменгі күн көріс денгейі 31.183 денге. Жұмыссыздарда несе рәсімде ұқығынан айрылады. Екінші денгейлі банктер үшінде заңға өзгертулер мен толықтырулар еңгізілді. Несе өтелмесе, 90 күннен соң комиссия есептелмейді. Жастар үшін 2020 шылы жағымды жаңалықпен басталады. Студенттердің шәкіртақысы бірінші қаңтардан бастап 25 пайызға өседі. Тұшқан жылы ең төмен базалық зенетақы 800 тенгеге артады. Ең төменгі күн көрсі тенгеге 31.183 тенге. Ең төменгі жалақы 42.500 тенге. Айлық есептік көрсеткіш 2.651 тенге. 2020 жылдан бастап қазақстандықтардың зенетақысы инфляция денгейіне қарай өсіп отырады. Медицина саласында жаңа жоба қолданысқа келеді. Қазіргі уақытта әр тұрғының статусы анықталды. Соған сәйкес жұмыс беруші әр қызметкеріне жарына ұдырат. Өз өзін жұмыспен қамты отырғандарда денсаулығы үшін ақша бөлі өтейіз. Егер қаржа ұдарылмаса, қымбат емдом жүргізілмейді. Бәрі ақылы болмақ. Микро және шағын бизнес субъектілері табыс салығынан үш жылға босатылады. Бұл мемлекет башысының тапсырмаса. Жаңа талаптар жер қойнауын пайдаланушылар, акциздік өнім өндірушілер, ойын бизнесі, сұртқы экономикалық қызмет қатысушыларына қолданылмайды. Мұның бәрі 2020 жылдан бастап іске асырылатын жұмыс. 2019 жылды қортындылаған еліміз келер жылы да іргелі істерді қолғалмақ. Ерлан Мұқан Азамат Амрешев, Ақтубет